哈喽啊，大家好，我是小鸟。西湖十景，我们已经走过了没有残雪的断桥，看过了没有秋月的平湖，穿过了没有曲院的风荷，走过了苏堤，但是不是在春晓，路过了双峰，但是没有插云，在花岗不对，在没有花的花岗观过了鱼。啊，上南屏给碗中配了音，还去雷峰看了夕照。那今天就剩下最后两个了，一个是柳浪闻莺，另外一个是三潭映月。说柳浪闻莺是南宋时期的御花园，称为巨景园。然后清代的时候恢复了柳浪闻莺的旧景儿，现在呢是个开放的大公园。遛弯的人是特别的多。萧公桥又名报恩桥，建于清乾隆八年，也就是一七四三年。传说在这一年，有一位萧姓的商人的儿子得了重病，奄奄一息。然后凡寿寺的方丈得知，就救了他的儿子，给他治了病。然后这位萧姓的商人就感激不尽，为了报答寺院，呃，捐款在离寺院一百五十米的贴沙河边建造了这座单孔石桥。由于这是当时贴沙河上第一座石拱桥，所以极大的方便了两岸的居民，也使寺院的香火更旺了。这种知恩图报的行为也被人们口口相传，所以商人被称之为萧公，桥也逐渐被称为萧公桥。从柳浪闻莺过来，会看到一个巨大的雕像，这也就到了乾王祠。雕像雕的是乾流，他是吴越国的开国国君，在唐朝的时候他是镇东军节度使。从他的字来看，他应该是一个超级自恋的人，因为他字巨美，也就是什么都美，哪哪都美，超级美。乾王祠始建于北宋熙宁十年，即公元一零七七年，九百多年来几经毁建。现在的乾王祠是二零零三年建好的，里边供奉了吴越国前后五位国君。上一期提到的钱处，也是其中一位，他是吴越国的末代国君。前世家族一千年来真的是能人辈出哈，古代的就不用说了，就光提现代的，钱钟书、钱学森、钱三强、钱玄同，哪一个提出来都是响当当的名号。
前王祠出来后，就是前王祠码头了。从这个码头，我们坐船上小瀛洲。小瀛洲是西湖的一个湖心岛。相传苏轼在疏浚西湖后，在湖水中深处建了三座平行的石塔，名为三潭。后来，钱塘县令杨万里又取风泥作梗，在原来三塔的地方围成了一个放生池。后来明朝的时候，三塔又毁掉了。到万历年间，钱塘县令聂新汤又在放生池外筑成了外堤。然后到天启年间，三座石塔也重新在池南建起来了，所以就形成了现在“湖中有岛，岛中有湖，三潭映月”的奇景。这一奇景也被印在了一元人民币纸币的背后。遇到个奇景，看到天上那三束光没有，像三个窟窿一样，正好打在了这个这三个白塔上。东南西北暗含清朗舒畅，小瀛洲真的是超乎了我的想象。也许我到的时节比较好吧，嗯，没什么太多的游客。所到之处只有鸟语花香，嗯，睡莲还开着，再加上秋季微黄或微红的落叶，真的是非常的美。能洗去你满身铅华。
，今天就到这儿了，我也要赶最后一班船回家了。西湖十景到这里就全部走完了，嗯，下一期我要去新的地方了，敬请期待，拜拜。